ഐ ഡിഫൻസ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും കൂടി എം പി ഡോക്സ് ലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പുസ്തകം പാഠം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിന്ദു മുപ്പതിലെ ന്യൂസ് ആണ് മുപ്പത് സെപ്റ്റംബർ ന്യൂസ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഗ്രീൻ കാക്കേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നിപ്പ വൈറസ് ദൻ ബാഡ് ബാങ്ക് പോഷൻ അഭിയാൻ തുടങ്ങിയ ന്യൂസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ന്യൂസ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഇന്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് നോക്കാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രിലിംസ് ആൻഡ് മെയിൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കാനുള്ള ന്യൂസുകളാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഇത് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ന്യൂസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് യു പി എസ് സി പഠനം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിലിംസ് കം മെയിൻസ് ബാച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇവിടെ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ മെൻറ്ററിംഗ് ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ അവൈലബിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാഡ് ബാങ്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഏരിയ ആണ് ബാഡ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദുവില് എന്താണ് ബാഡ് ബാങ്ക് എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിൽ ന്യൂസ് വായിക്കാൻ പറ്റുക പഠിക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ജി എസ് ത്രീയിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിലബസ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കീ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ബാഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് ബാഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ ബാങ്ക് ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ അസെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാഡ് അസെറ്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാഡ് ബാങ്ക് ഈസ് എ അസെറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ആണ് അത് എ ആർ സി കമ്പനി വരും അസെറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ദാറ്റ് ടേക്ക് ഓവർ ദ ബാഡ് ലോൺസ് ഓഫ് ദി കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് എന്നിട്ട് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം മാനേജ് ദം ആൻഡ് ഫൈനലി റിക്കവർ ദ മണി ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ബാങ്കിൽ എൻ പി എ ബാഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പി എ കൂടുതലായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ എൻ പി എ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് കടം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ കടം കൊടുത്തത് ജന ഹൗസ് ഹോൾഡിന് കടം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഹൗസ് ഹോൾഡിന് കടം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് കടം കൊടുക്കുന്നു ആ കടം കൊടുത്ത് കടം കിട്ടാതാവുന്ന സമയത്ത് അതിനാണ് എൻ പി എ എന്ന് പറയാം എൻ പി എ ആ എൻ പി എ ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിന് അവരുടെ മറ്റുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ ഇടയിൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും അതിനാണ് ഈ എൻ പി എ നമ്മൾ ബാഡ് ബാഡ് ലോൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ ബാഡ് ലോൺ ഇവര് ഈ എൻ പി എ നിങ്ങൾ ഒരു ബൈക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈക്ക് ലോൺ അടക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നേരിട്ട് അവർക്ക് ബാങ്കുകൾക്ക് ജനങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത മറ്റുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ മറ്റുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ അതിന് പകരം മറ്റൊരു ബാങ്ക് എ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതാണ് ബാഡ് ബാങ്ക് ഓക്കെ ഇവരുടെ എ ആർ സി എന്ന് അതിനെ പറയാം അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി എന്നാണ് അപ്പൊ എ ആർ സി അല്ലെ ബാഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയും ഇവർ എന്ത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് മറ്റുള്ള ലെൻഡിങ്ങോ ബോറോയിങ്ങോ ഒന്നും ഇല്ല ഈ ബാഡ് ബാങ്ക് എത്രയാണോ അവരുടെ എൻ പി എ ആ എൻ പി എ ഇവർ വാങ്ങും ഓക്കെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം ആയിരം കോടി എൻ പി എ ആണെങ്കിൽ സങ്കല്പിക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരം കോടി ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരൊരു ആയിരം കോടി ഇവർക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഇവർ എണ്ണൂറ് കോടി കൊടുത്ത് തൊള്ളായിരം കോടി കൊടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അത് വാങ്ങും ഓക്കെ അപ്പൊ തൊള്ളായിരം കോടി ഇവർ അങ്ങോട്ട് ബാങ്കിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാങ്ങാണ് എന്നിട്ട് ഇവർ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് ജനങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് ഇത് മാത്രം പിരിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ബാഡ് ബാങ്ക് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആയിരം കോടി ഇവർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് നൂറ് കോടി ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അഗ്രിമെന്റ് പല രീതിയിലാവാം അപ്പൊ ഇതാണ് ബാഡ് ബാങ്ക് അപ്പൊ ഈ ബാഡ് അസെറ്റ് ആണ് ഇവരെന്ത് ഇവരുടെ അസെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാഡ് ബാങ്ക് ഈസ് അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ടേക്ക് ഓവർ ദ ബാഡ് ലോൺസ് ഫ്രം ദ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അത് ആ ഒരു റിക്കവർ ചെയ്
പിന്നെ റൈസിങ് എൻ പി എ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല റിപ്പോർട്ടുകളും പറയുന്നത് എൻ പി എ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫിനാൻസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് എൻ പി എ കൂടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പതിമൂന്ന് ശതമാനമായിട്ട് മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് മുമ്പ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ കെ വി കാമത്ത് കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോവിനി ഹിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏകദേശം അപ്പൊ അത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അത് കൂടാതെ മറ്റുള്ള കുറച്ച് കമ്മിറ്റീസ് ഒക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ പി എഫ് സെക്ടേഴ്സും കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രെസ് ഇടാൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് സെറ്റാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഈ എൻ പി എ ഒക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതൊക്കെ കവർ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് എൻ പി എ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ പി എ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ പി എ ഉണ്ടാവുക എൻ പി എ ഉണ്ടാണ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് നമ്മൾ ഓക്കെ അഥവാ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാണ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കൊടുത്ത ലോണോ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റോ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ റീപേയ്മെന്റ് നടക്കാത്ത അത്ര ലോണുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് എൻ പി എ അത് തന്നെ പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട് എൻ പി എ വരുന്നതിന് മുന്നേ മുപ്പത് ദിവസം പെൻഡിങ് ആവാണ് എസ് എം എ സീറോ എസ് എം എ വൺ എസ് എം എ ടു ഒക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എൻ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി എ കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ലോണ് ലോണോ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റോ ഒന്നും കിട്ടാത്ത റീപേയ്മെന്റ് നടക്കാത്ത അവസ്ഥ എൻ പി എ ആയിട്ട് വീണ്ടും കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റായിട്ട് മാറും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് അസെറ്റായിട്ടൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പൊ എൻ പി എ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ഒന്ന് ബാഡ് ലെൻഡിങ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഓക്കെ പലപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് റീപേയിങ് കപ്പാസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാതെ കൂടുതലായിട്ട് ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഓക്കെ പരസ്പരം കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ അൺസെക്യൂർഡ് ലാൻഡ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻക്രിമെന്റൽ കോമണൻസ് ആണ് ഓക്കെ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഇന്റർണൽ ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ലൈക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓവർ ഹാങ് കോമണൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും എംവിയോമൻ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പേരിലൊക്കെ പലപ്പോഴും പല ലോൺ എടുത്ത കമ്പനികൾക്ക് അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എംവിയോമെന്റ് കൊണ്ടൊക്കെ പിന്നെ ക്രൈസിസ് വരാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതൊക്കെ ഇതിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് ചലഞ്ചസ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇത് നേരിടുന്നത് ഒന്ന് ഫണ്ട് മൊബൈലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് ബാങ്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഏർ നോട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് ദ അണ്ടർലൈൻ ഇഷ്യൂ നമ്മളിപ്പോ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിന് എൻ പി എ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാഡ് ബാങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ മറ്റുള്ള അവരുടെ റിഫോമിൽ ഉള്ളിലുള്ള ഇന്റർനൽ സ്ട്രക്ചർ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ വെറും വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സെയിം ലോൺ അവർ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ എൻ പി എ വീണ്ടും കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവിഷനിങ് ഇഷ്യൂസ് ഓക്കെ ട്രാക്കിൽ ത്രൂ റീക്യാപിറ്റലൈസേഷനിലൂടെ അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ലാക്സ് ഗവൺമെന്റ് റീക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യുക ബാങ്കിലോട്ട് അപ്പൊ അത് ബാഡ് ബാങ്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യം ഇനി എന്തിനാണ് വീടൊരു ബാഡ് ബാങ്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അത് റിക്കവർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വെറും ഇത് മാത്രമല്ല പിന്നെ മോറൽ ഹസാർഡ് ആണ് ഓക്കെ എൻ പി എ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ പി എ കുറയ്ക്കാതെ വീണ്ടും അവര് ഈ ലെൻഡിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കാരണം എന്താ ഇങ്ങനെ എൻ പി എ വരുമ്പോൾ അത് ബാഡ് ബാങ്കിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക റിക്കവർ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അവർ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പ്രീവിയസ് പ്രപ്പോസലൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അസോസിയേഷൻ എൻ പി എ ബാഡ് ബാങ്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് സർവേയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ അസെറ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഏജൻസി ഓർ പാര ഉണ്ടാക്കാൻ
ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം സുപ്രീം കോടതി ഓർഡർ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ക്രാക്കേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് മറ്റുള്ള പൊല്യൂഷൻ ഡൽഹിയിൽ അമിതമായിട്ട് പൊല്യൂഷൻ വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഫയർ ക്രാക്കേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ പൊലൂ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ക്രാക്കേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സെറ്റൽ ലിമിറ്റിന് കൂടുതലായിട്ട് അത് ലൗഡും ഉണ്ടാവില്ല സൗണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല ആറ് പ്രകാരം പെട്രോളിയം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രകാരം ഓക്കെ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സുപ്രീം കോടതി അലോ ചെയ്യുന്നത് മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ക്രാക്കേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ വരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പെട്രോളിയം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോ എക്സ്പ്ലോസീവ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അവരാണ് തൊള്ളായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സോറി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്താണ് നോഡൽ ഏജൻസി ആണ് റെഗുലേറ്റിംഗ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ സജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ പെസോ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പെട്രോളിയം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ നാഗ്പൂറിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര മറ്റൊന്നാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ദി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിറി സംഭവ സമയത്ത് ഇവരുടെ കാണാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സി എസ് സി ആർ ആണ് ഇസ് എൻ ഓട്ടോണമസ് ബോഡി ആൻഡ് അണ്ടർ ദ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻസ് ടെക്നോളജി കീഴിൽ വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം മുപ്പത്തി രണ്ട് നാഷണൽ ലബോറട്ടറീസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ഓക്കെ മറ്റു ന്യൂസ് നിപ്പ വൈറസ് ആണ് നിപ്പ വൈറസ് ഇപ്പം ബാറ്റ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നിപ്പ വൈറസ് എന്താ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞാണ് സൂനോട്ടിക് വൈറസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഏർ എന്താണ് ഓർഗാനിസം കോസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എൻ എ ഇതുകൊണ്ടാണ് ആർ എൻ എ ഫാമിലി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അത് ഹെൻഡ്ര വൈറസ് ആയിട്ട് ക്ലോസിലി ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഫസ്റ്റ് ബ്രോക്കൌട്ട് ചെയ്യുന്നത് മലേഷ്യയിലാണ് മലേഷ്യയിലെ നിപ്പ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നോണ്ടാണ് നിപ്പ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ സിംഗപ്പൂരിലൊക്കെ നയൻറ്റി എൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻ സമയത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഡൊമസ്റ്റിക് പിക്സിലൊക്കെ അതിന് തുടക്കത്തിൽ കണ്ടത് പിന്നീട് ഷീപ്പിലും ഹോസ്റ്റിലും കൂട്ടിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രൂട്ട് ബാറ്റിലൂടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലൈങ് ഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ബാറ്റിലൂടെ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫീവർ ഹെഡ് ഡേക്ക് തുടങ്ങിയ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കോമ പൊട്ടൻഷ്യലി ഡെത്തിലേക്ക് വരെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല വാക്സിൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് വാക്സിൻ ഇല്ല മറ്റുള്ള വാക്സിൻ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് ഇനി ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷമിക്കുക നമ്മളിപ്പോ റീസെന്റ് കൊറോണ വൈറസും ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസീസ് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മറ്റു ന്യൂസ് പോഷൻ അഭിയാൻ ആണ് ഓക്കെ പോഷൻ അഭിയാന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പോഷൻ അഭിയാൻ വെൽഫെയർ സ്കീംസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലും ജി എസ് ടു ഒക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് വിമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പോഷൻ അഭിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മിഷൻ എന്ന് പറയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റ് എന്താണ് ഈ അഭിയാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കുക സ്റ്റണ്ടിങ് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ അനീമിയ അതുപോലെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റണ്ടിങ് ആണ് ടു പെർസെന്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ ആണെങ്കിൽ ടു പെർസെന്റേജ് അനീമിയ ആണെങ്കിൽ ത്രീ പെർസെന്റേജും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലോ ബർത്ത് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു പെർസെന്റേജും ആനും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൂടാതെ ടാർഗറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ബ്രിങ്ക് ഡൌൺ ദ സ്റ്റണ്ടിങ് അങ്ങനത്തെ ചിൽഡ്രൻ ദ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദി സിക്സ് ടു സീറോ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഉള്ളത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓക്കെ തൗസൻഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റിലോട്ട് ഇത് ഇയർലി ഇത്ര കുറച്ചു വരണം അതിൽ അനീമിയ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക ത്രീ പെർസെന്റേജ് അനീമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യങ് ചിൽഡ്ര
എഫ് ഡി എ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻ വരുന്നുണ്ട് കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻ കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും ഒന്നുപാട് ഇന്റഗ്രേഷൻ വരുന്നതാണ് ഏത് നമ്മുടെ കോമൺ മാർക്കറ്റ് കോമൺ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിലേക്ക് വരും മോണിറ്ററി യൂണിയൻ ഓക്കെ കോമൺ മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മോണിറ്ററി യൂണിയൻ ആണ് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ യൂണിയൻ വരും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഫിസിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ വരെ ഒരുമിച്ച് നോക്കുന്ന യൂണിയൻ ആണ് ഫിസിക്കൽ യൂണിയൻ ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ യൂണിയൻ വീണ്ടും ഇന്റഗ്രേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തിലേക്ക് വരും ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഏത് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിയൻ ഒറ്റ പല പൊളിറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഓർഡർ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എക്കോണമി ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് എക്കോണമി സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസ് ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാൻ വലിയ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇന്റ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനറിലൊക്കെ ഇന്റഗ്രൽ മാനറിലൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ അവർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്വന്തം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ദി റോ മെറ്റീരിയൽസും ഫ്യൂലൊക്കെ അവർ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ഓക്കെ ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അവർ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും എല്ലാം അതിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി ആയിട്ട് ഒരു തരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റൂൾ ഔട്ട് ദ ഇന്റർനാഷണൽ എക്കോണമിക് ഓപ്പറേഷൻ റൂൾ ഔട്ട് ഒന്നൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും ഏറ്റവും ലോ താന്ന ലെവൽ വരുന്നതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്കോണമി എന്നുള്ളത് അതാണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ട്രേഡ് ഏരിയ പി ടി എന്ന് പറയും ഓക്കെ പി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പ്രിഫറൻഷ്യൽ ആക്സസ് കൊടുക്കാം സെർട്ടൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രം ദ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് കൺട്രീസ് അപ്പൊ ചില കൺട്രീസ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് രണ്ടു കൂടി രണ്ടു ചേർന്ന് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ട്രേഡ് ഏരിയ പി ടി എ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പ്രിഫറൻഷ്യൽ ആക്സസ് ചില പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക ബംഗ്ലാദേശ് നിന്ന് വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് ടാരിഫ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരു ബൈലാട്രൽ പി ടി എ അല്ലെങ്കിൽ മെഗാ പി ടി എ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓക്കെ അടുത്താണ് ഫ്രീ ട്രേഡ് ഏരിയ ഫ്രീ ട്രേഡ് ഏരിയ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതായിരിക്കും എഫ് ടി എ ഒന്നും കൂടി ഇന്റഗ്രേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് വരുന്നതാണ് ഫ്രീ ഫ്രീ ട്രേഡ് ഏരിയ എഫ് ടി എ എന്ന് പറയും എഫ് ടി എ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൺട്രീസ് അതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ നേപ്പാള് മ്യാൻമാർ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ കുറച്ച് കൺട്രീസ് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എഫ് ടി എ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കാണ് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് മാനുവലി അവർ മ്യൂച്വലി അവർ എന്ത് അഗ്രി ചെയ്യാണ് ലിമിറ്റ് ഓവർ ദ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് ഓക്കെ അഥവാ ടാരിഫ് കോട്ട അങ്ങനത്തെ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ പരസ്പരം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക ചെയ്യുക അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ദ ഫ്രീ ട്രേഡ് ആൻഡ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ ലാബർ അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് കുറഞ്ഞ് അതിന്റെ ടാക്സ് കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ പ്രൈസ് കുറയും ഓക്കെ അപ്പൊ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും സമയത്ത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും പലപ്പോഴും ടാരിഫ് കുറയുമ്പോൾ അവർ കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മറ്റുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്ട്സുമായിട്ട് അപ്പം ചിലപ്പം ജോബ് നഷ്ടപ്പെടാം ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്താണ് കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻ അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻ കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി യു അവരെന്ത് റിമൂവൽ ഓഫ് ദി താരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പരസ്പരം താരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ദ കോമൺ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ താരിഫ് നോൺ മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നെ 
കോമൺ മാർക്കറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ എന്താണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം എല്ലാം ഫ്രീ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ നടക്കും ഓക്കെ എല്ലാം എന്താണ് ബാരിയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ നടക്കും ലാബർ ആവട്ടെ ഇവിടെ പോയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലേക്കും വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താരിഫ് ആൻഡ് നോൺ താരിഫ് ഓൾ നോൺ താരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്താണ് എക്കണോമിക് യൂണിയൻ എക്കണോമിക് എക്കണോമിക് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് വരുന്നതാണ് എക്കണോമിക് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ മാർക്കറ്റ് മറ്റുള്ള മുകൾ പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കൂടെ കോമൺ മാർക്കറ്റ് വിത്ത് കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എ കോമൺ ട്രേഡ് പോളിസി ആയിരിക്കും ടുവാർഡ്സ് ആണ് മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ട്രേഡ് പോളിസിയും കോമൺ ആയിരിക്കും എ ബി സി എന്നുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ട്രേഡ് പോളിസി പോലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളോട് കോമൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അപ്പൊ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും എന്താണ് കോമൺ നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനോട് ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യങ്ങളോടൊക്കെ അതായി അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോമൺ ട്രേഡ് പോളിസി ആയിരിക്കും നോൺ മെമ്പേഴ്സിനോട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസി തന്നെ അവരെടുക്കുക അത്തരം കാലങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്താണ് മോണിറ്ററി യൂണിയൻ അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് വരികയാണ് മോണിറ്ററി യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ കറൻസി ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഈ ഐ ബി സി എന്നുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഐ ബി സി പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിനാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പറയാം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പ് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവർ ഒരു കോമൺ കറൻസിയും കൂടി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഓരോ ഈ ഐ ബി സി എന്ന രാജ്യം വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത കറൻസി ഉപയോഗിക്കാതെ അവരുടെ ഒറ്റ കറൻസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഷെയർഡ് കറൻസി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് യൂറോപ്യൻ യൂറോ ഉണ്ട് യൂറോ സെവൻറ്റീൻ കൺട്രീസ് യൂറോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റും ഈസ്റ്റ് കരീബിയൻ ഡോളർ ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് ഐലാൻഡ്സ് കരീബിയൻ സീരിയൽ ഉള്ളത് അവർ ഒറ്റ കറൻസി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അവർക്ക് ഇനി കോമൺ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഉണ്ടാവും സിംഗിൾ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അപ്പൊ ഇവർക്ക് കോമൺ കറൻസി കോമൺ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അത്ര ലെവലിലോട്ട് വരുന്നതാണ് എക്കണോമിക് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്താണ് ഫിസ്കൽ യൂണിയൻ ഫിസ്കൽ യൂണിയൻ അടുത്ത ലെവലിലാണ് ഫിസ്കൽ യൂണിയൻ അവർ അവരുടെ കോമൺ ഫിസ്കൽ പോളിസി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അഗ്രിമെന്റ് ഹാർമോണിയസ് ടാക്സ് റേറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കോമൺ ലെവൽ ഓഫ് ദി പബ്ലിക് സെക്ടർ സ്പെൻഡിങ് ആൻഡ് ബോറോയിങ് ആൻഡ് ജോയിന്റ്ലി അഗ്രി ദ നാഷണൽ ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് സർപ്ലസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഫിസ്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെവലിലോട്ട് വരുന്നതാണ് ഏത് നമ്മുടെ ഫിസ്കൽ യൂണിയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് വരുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് മോണിറ്ററി യൂണിയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ എക്കണോമിക് ആൻഡ് മോണിറ്ററി പോളിസിയും കൂടി എന്തായിരിക്കും ഒരു സിംഗിൾ എക്കണോമിക് മാർക്കറ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് കോമൺ ട്രേഡ് പോളിസി സിംഗിൾ കറൻസി ആൻഡ് എ കോമൺ മോണിറ്ററി പോളിസി എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത് എക്കണോമിക് ആൻഡ് മോണിറ്ററി യൂണിയൻ അടുത്താണ് കംപ്ലീറ്റ് എക്കണോമിക് ഇന്റഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് സിംഗിൾ എക്കണോമിക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരും അവർ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിയൻ എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ സിംഗിൾ എക്കണോമിക് മാർക്കറ്റ് കോമൺ ട്രേഡ് പോളിസി സിംഗിൾ കറൻസി കോമൺ മോണിറ്ററി പോളിസി എല്ലാം സിംഗിൾ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ലെവലാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓരോന്നിന്റെയും ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്കിലും നോക്കി വെക്കുക ഞാൻ ഇതിന്റെ പി ഡി എഫ് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ചാർട്ട് ഈ ഒരു ഓർഡർ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക യു പി എസ് സി ചോദിക്കും ചോർഡർ പ്രിലിംസിന് ചോദിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എക്കോണമി ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ കുറച്ച് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്ത് അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഫ്രീ ട്രേഡ് ആയി നമ്മൾ പരസ്പരം ഫ്രീ ട്രേഡ് ആയിട്ട് മാറി അതാണ് ഫ്രീ ട്രേഡ് ഏരിയ അത് ഫ്രീ ട്രേഡ് ആയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നി ഒരു കസ്റ്റംസ് ആകാം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻ ആയി അത് ആലോചിച്ചാൽ